Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Sức khỏe 365 phát sóng hàng ngày trên INTV. Thưa quý vị và các bạn, ho ra máu là triệu chứng thường gặp ở các bệnh lý về đường phổi hoặc bệnh khác như nhiễm trùng đường hô hấp, giãn phế quản, lao phổi, ung thư phổi hoặc là dấu hiệu các bệnh lý liên quan đến tim mạch do hẹp van tim. Khi bị ho ra máu, nhiều người hoang mang và thường nghĩ đến những bệnh lý nguy hiểm. Cần xử trí như thế nào trong trường hợp này? Kịp thời đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị. Nội dung này sẽ được chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh giải đáp trong chương mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. Thưa bác sĩ, ho ra máu thì có thể cảnh báo những cái bệnh lý nào? Bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về vấn đề này. Ho ra máu là một tình trạng mà máu ở đường hô hấp dưới, tức là từ phổi, ho khạc trào ọc ra ngoài. Thế thì ho ra máu này là một cái dấu hiệu không đặc hiệu mà có thể cảnh báo một số bệnh. Ví dụ như là các bệnh nhiễm trùng ở phổi, như là áp xe phổi, viêm phổi, giãn phế quản, lao phổi hoặc là những cái bệnh về tim mạch, ví dụ như là hẹp van hai lá hay là tắc động mạch phổi, rồi những bệnh có thể là dị vật đường thở hoặc là chấn thương. À, ngoài ra thì ho ra máu cũng có thể là một cái tai biến có thể xảy ra sau khi mà người bệnh sử dụng được thực hiện một số cái thủ thuật liên quan đến đường hô hấp, ví dụ như nội soi phế quản hay là sinh thiết xuyên thành ngực. Vậy thì nếu mà khi đã bị ho ra máu như thế thì người bệnh cần phải xử trí ra làm sao? Và tiếp theo sau đó thì các bác sĩ sẽ có những cái sự chẩn đoán như thế nào tại các cơ sở chuyên khoa? Ở các cơ sở y tế nói chung và bệnh viện đa khoa Tâm Anh nói riêng thì ở khoa hô hấp chúng tôi đều có những cái quy trình để khám cho những cái bệnh nhân mà ho ra máu. Đầu tiên là chúng tôi sẽ phải hỏi xem cái triệu chứng ho ra máu của họ như thế nào. Và như đã nói ở trên đó là cái số lượng máu là bao nhiêu, họ sẽ ước chừng thôi. Sau đấy thì chúng ta chúng tôi sẽ đánh giá xem là bệnh nhân có các dấu hiệu của suy hô hấp không. Ví dụ những cái người mà ho ra máu nhiều, cục máu đấy có thể gây bít tắc đường thở, khiến cho họ bị tím tái, bị khó thở. Thứ hai là chúng tôi sẽ đánh giá xem là bệnh nhân mức độ thiếu máu như thế nào. Ví dụ ho ra máu nhiều ngày, số lượng nhiều, bệnh nhân có thể là cảm thấy là hoa mắt chóng mặt này, da xanh niêm mạc nhợt do thiếu máu, thậm chí có thể ảnh hưởng đến huyết áp, đến uh, uh, có thể gây ra trụy mạch, gây sốc. Và thứ ba là chúng tôi sẽ đánh giá xem là bệnh nhân liệu có những triệu chứng gì của những cái bệnh mà có thể gây ra ho ra máu không, ví dụ như là giãn phế quản hay là áp xe phổi hay là lao phổi chẳng hạn. Và sau khi đã thăm khám xong thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân làm các xét nghiệm, tùy mỗi bệnh nhân mà có những xét nghiệm khác nhau nhưng về cơ bản thì có năm nhóm xét nghiệm chính. Thứ nhất là chúng tôi sẽ cho bệnh nhân đi chụp chiếu. Cơ bản nhất thì là chụp x quang để sơ bộ đánh giá xem là cái phổi bên nào bị tổn thương. Thứ hai là nếu mà trên x quang tổn thương không rõ, chúng tôi có thể tư vấn cho bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính. Cắt lớp vi tính thì có thể nhìn được các tổn thương rất là nhỏ, đặc biệt là những cái tổn thương mà nó ở sau tim, ở trong trung thất là những cái vị trí mà x quang không thấy được. À, và tùy tình trạng bệnh nhân mà có thể là cân nhắc chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang để đánh giá xem là có huyết khối trong động mạch phổi là một nguyên nhân gây ho máu hoặc là xem cái động mạch phế quản có bị giãn, có bị vỡ hay không cũng là một nguyên nhân ho máu hay gặp khác. Nhóm xét nghiệm thứ hai đó là các xét nghiệm máu thông thường thì chủ yếu là chúng tôi quan tâm xem là mức độ thiếu máu bệnh nhân như thế nào. Chúng tôi sẽ cho xét nghiệm công thức máu. Thứ hai nữa là là các xét nghiệm về đông máu vì có những bệnh nhân bị rối loạn đông máu người ta sẽ dễ bị chảy máu hơn những người khác. Nhóm xét nghiệm thứ ba đó là nội soi thì cụ thể ở đây là nội soi phế quản. Nội soi phế quản là một xét nghiệm mà bệnh viện Tâm Anh thực hiện rất là nhiều và nó rất là tốt trong trường hợp ho máu vì chúng tôi sẽ quan sát được trực tiếp xem là cái vị trí máu chảy là từ đâu phổi bên trái hay phổi bên phải từ phân thủy nào và ngoài cái việc mà quan sát để chúng tôi còn hút rửa sạch những cái vị trí đó làm các xét nghiệm để tìm các loại vi khuẩn các loại nấm vi khuẩn lao để tìm nguyên nhân ho máu và đặc biệt là trong quá trình nội soi có thể kết hợp với các cái biện pháp can thiệp ví dụ tiêm thuốc cầm máu hoặc đốt điện đông cầm máu để giúp bệnh nhân là sẽ đỡ bị ho máu tái phát À, và nhóm xét nghiệm thứ tư là xét nghiệm đờm Xét nghiệm đờm thì với những bệnh nhân mà người ta có đờm chẳng hạn thì chúng tôi sẽ lấy đờm ra để tìm xem là có vi khuẩn lao hay các vi khuẩn thông thường là những nguyên nhân mà có thể gây ho máu Và cuối cùng là phục vụ cho chẩn đoán phân biệt như tôi đã nói ở trên là có thể là bệnh nhân không phải là ho ra máu ra đường hấp dưới Mà có thể bệnh nhân chỉ là uh, chảy máu ở vùng mũi họng, các dấu hiệu ví dụ ung thư, vòm chẳng hạn Thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân đi nội soi tai mũi họng để đánh giá thêm Và một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được phát triển để trở thành một trong những địa chỉ hàng đầu về khám chữa các bệnh lý hô hấp trong bối cảnh người mắc bệnh ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Để chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người bệnh, đồng thời mang lại dịch vụ tư vấn
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình.